后来，你不再逢人，就讨自己的心。你开始计较起，付出和回报是不是成正比？开始在意那个人值不值得。在很多人眼里，你变得很成熟，也很自私。好消息是，你懂得了爱自己；坏消息是，你很难再去爱别人。其实，成长就是这样的，不断的告别，在不断的遇见。你沉溺过爱情中的甜蜜，同样也遭遇过恋人的背叛。这一路走来，你也遇见过许多不同类型的男人吧？自私的，花心的，表里不一的。在一次又一次万箭穿心的对峙后，在一次又一次枪林弹雨的争吵后，你累了，伤也受够了，你便慢慢的学会给自己的心。铸造一座高高的南墙，就好像是一只小蜗牛一般，躲在里面的那个小角落里，只为了更好的保护自己。昨天在微博上发了一条话题征集，叫“你还相信爱情吗？”很多人给我的回复是。相信爱情，但是很难相信自己会遇见了。是啊，我也发现了，好像年纪越大，越难在遇见有好感人的时候，就一股脑的掏出自己的心，付出自己的一腔热血了。甚至，你为了不再受到伤害。你开始变得有点冷漠，有点自私，也懂得将爱情中的那些阴谋付诸于时间。渐渐的，你学会了静观其变，在确定他真的喜欢你的时候，给他一点甜头和希望。你也学会了欲擒故纵。假装用一种若即若离的方式，来维持他对你的新鲜感。你也学会了权衡利弊，开始分析他所有的价值，他是不是符合你想要的？你终于不再受伤了，你也能够在得不到爱情的时候，可以洒脱的离开了。你对待爱情开始感到麻木了，所以你发现你的快乐也变得越来越少了。不知道从什么时候开始啊，这样的你很成熟，但只有你自己才知道。那些曾经掏出的一颗真心，是如何被错的人伤害的遍体鳞伤？那些真诚的付出，是如何被错的人冷漠的对待？而你，到底是为了那个错的人，失眠了多少个日日夜夜？你到底为了他，又流过多少绝望？而又悲伤的泪水。爱情，或许真的就是如人饮水，冷暖自知吧。所以，一直到后来，你终于哭不出来了，你的心开始变得坚强。但谁又知道，那些百毒不侵的人，曾经都无药可救。在无数个失眠的夜里
，我跟每一个你一样，有的时候真的很怀念过去的自己，可以热泪盈眶的为爱抵挡一切。跟他说了晚安之后，也能够甜滋滋的立刻睡着。当听到一句甜言蜜语的时候，就可以对他掏心掏肺，甚至收到一份礼物，就开心的像一位没有长大的小孩。曾经有朋友问我说：“如果能够回到最初的自己，你愿意吗？”是啊，我愿意吗？我摇了摇头，说：“不，太苦了。经历了感情里的各种变迁之后，偶尔午夜梦回，我会惊觉，原来每一次动心和动情，都是那么的难能可贵。可是后来，越往后走，我就发现自己懂得的越多，看透的也越多。”从前，我像个傻子一般，被蒙在鼓里，不知真假。如今，我成长到心如明镜，却再也难以动辄真情。这就是成长所带来的现实和残忍。徐志摩曾经说过这样一句话，他说：“聪明的人喜欢猜心。”也许猜对了别人的心，却也失去了自己的。最后，你以为我刀枪不入，我也以为你百毒不侵。这或许就是现代人的恋爱方式吧。因为害怕受伤，所以拒绝付出；因为害怕被辜负了真心，所以只能够假装一副刀枪不入的样子。是啊，你终于懂得了爱自己了，但是你却很难再掏出一颗真心，赤裸裸的奉献给别人。说到底，那些越是假装坚强的人，想必内心越是渴望得到一份纯真的爱吧。其实命运一直都是非常公平的，每一个人都要得到成长，他总会给你安排一些不顺心的恋爱，遇到一些痛彻心扉的渣男，才能够让你懂得爱人之前先要好好爱自己的道理，也才能让你分辨谁才是值得你真心的付出，也才能让你学会。处理那些爱而不得的欲望，和处理失恋所带来的心如刀绞。难道当你走出了这些重重困难之后，因为过去那些伤害你的人就要被吓跑了吗？不值得。不管从哪天开始，不管是从哪一段恋爱中，你学会了收回真心，也是时候跟过去的伤害一笔勾销了吧。记住往日恋爱中的那些血的教训，也原谅那些早已成为过去的事实，这样你也才能够。更加有勇气，将心腾出位置，留给那个愿意来温暖你的人啊！就如张爱玲所说的：“这个世界上有一个人是永远等着你的。”所以受了伤又怎么样呢？他不过是给你的人生增加了一点色彩吧。这个世界上，有这么多幸福的人，所以，为什么不是你呢？